于叔叔，我想知道，跟我父亲到底经历了什么？眼看着这一片太平的万花筒就要毁于一旦了，党国已经决议，在这里迎击日本。陈怀恩，在，大战在即，无论战局如何，你和你的小组要埋伏下来。终于要迎战了，我们这回可以调转枪口，一致对外了。一致对外，是。别忘了，共产党永远是我们的心腹大患。暂时罢手，只是做做样子罢了。一个国家，一个主义，一个领袖，要警惕共产党的渗透。是，是。你父亲给你留的就是这把枪，小婷。但是我的身份远比你想象的还要复杂。你可能不知道整件事的真相。当时，你父亲是察觉了一些蛛丝马迹，但你父亲是个爱国人士。那个时候，国共合作，全民抗敌。你父亲一直都同情和理解老虎大众被奴役、被压迫的现实，对我们共产党坚决抵抗的作为，很是赞成。那我父亲知道您的身份吗？我们得改换身份，马上就里，我马上着手去办。你把文件给谁了？就是玉婷看到你从周凤山皮包里拿出来的那份文件。玉婷，我跟你说，我从来没做过任何危及民族利益的事。这么多年，你应该了解我，玉婷。你先出去一下，我跟你于叔叔有事要说。我不想听你说这些不着边际的话，我只想知道你到底是谁的人。家里有规定，绝不能对外人袒露身份。那个时刻。我只能委说自己是奉了上峰的命令，在锄奸的同时搜集情报。好在上海那个时刻，敌我势力的交错非常的复杂，国民党内部就有中统和军统的派别争夺，而军统内部的争夺倾轧也同样残酷。平时我跟你父亲
多年出生入死的交往，他并没有深究。刺杀周凤山事件之后，我们都不能公开行动。你父亲就叫你回了重庆。这把枪已经暴露了，雨婷，他不能再出现在上海。你把他带回去。我和你父亲改头换面，继续埋伏下来。直到那次刺杀李卓群，那可是个陷阱啊！兄弟，兄弟，快走！快走，快起来！起来，走！没有来得及加入你们，走，快走，一起走，快走，快走，快快走后来通过我们自己的情报线才了解到，李若群早就投靠了重庆的国民党大佬，做起了双面间谍的交易。我们的行动消息被军统内部泄露给了李若群。小婷，你父亲是国民党内斗牺牲的妻子。周群的两岸家产清单我都看过，在抗战快要胜利的最后时刻，他为了买命，勾结了军统局的人。原来这就是我一直要找的真相。小婷，你现在已经知道了整个事情的真相。我不愿意再看到你一错再错。这个时候需要冷静。李主任让我怎么冷静？我一直那么信任他吗？孩子，冷静下来。眼下是要想办法把赵云飞救出来，潘琦那边可是不想放过他。我是跟云飞有些过节，我也只是想整整他而已，我没有想到会变成现在这样。别担心，他和他的伙伴都没有松口，事情还有转机。
场所竟给赵云飞动刑？技术手段也上，但是到目前为止，还是没有查到实据和任何的线索。我已经接到好几个老同僚的电话，过问过此事。你要抓紧进程。若有实据，坚决抓，我绝不护短。若是没有。这个年头，不要让别人当枪使。少树敌，你明白吗？明白。赵云飞，你没事了。奉长官命令，赵云飞回原职待勘。云飞同志，云飞同志，云飞同志，组织派我来见你，你不是刚被放出来吗？是组织策划营救的，怕你再入虎穴，咱们赶紧走吧。什么组织啊？保密局吗？我已经不在那儿干了。还记得圆圆舞厅的老板娘琳达吗？那是我的上级。咱们赶紧走吧，目前咱们还没有完全脱离危险呢。我不知道什么圆圆舞厅。西安有这个舞厅吗？赵云飞，你无组织无纪律，我要代表组织处理你。赵云飞同志，赶紧回驻地，这交给我处理。明天早上到我办公室来一趟。一定记住接头暗号，解开第一个扣子。再解开最后一个扣子，不到咱们对弈的时候，千万不要起哄。别瞎说，云飞命大着呢，就是不知道陈玉婷的会不会。云飞，云飞，慢点，慢点。这陈玉婷跟你多大的仇啊？怎么把你打成这样了、啊？怎么样
，还扛得住吗？扛得住啊，我还担心你们两个呢，没疼桑皮吗？放心吧，我们两个没你太预告，我们两个没事儿。岳飞，你能从战区看守所活着出来，真是命大呀。还有泰林，这平常嘻嘻哈哈的，关键时候还真进得了鬼门关，哎，好样的！这帮蠢货，做梦都想不到，咱们在密码之上，还加入了中国分手图册做加码。这是咱们第一次经历生死考验，不丢人。云飞，我们懂，我们都没让家里失望，就是不知道他们接下来还会有什么行动。放心吧，不管他们接下来有什么行动。我们都会战斗到底的，生死面前无大事，咱还怕什么呀？韩站长，我们什么办法都用了，就是找不到赵云飞通共的证据。这。陈专员，那那也不好，就这样把他放了吧。报告，进来。什么？找不到人了？有人跑了？哦，啊，不不，你看这家伙，这么简单的任务交给他都干不好。陈专员。可不是我无能，确实这属下办事不利呀、啊。哎枪，瓦尔特 PPK， 有效射程五十米，装弹七发，炮管手工蚀刻，镶银橡树花图案，是把好枪。枪是你的吗？不是我的，是我给换气的。我原本一直以为。一直想把他争取过来，但现在看来，应该是不可能的。我看。并不是良知泯灭的人叶处长，我向您汇报一个情况。说、啊，我这边一个负责军队调查的特勤人员被发现
身着那边的军服，是是在封锁县附近。韩奇啊，韩奇、啊，你们西安站真是厉害啊！所有的人都是白的进去，红的出来。嗯，属下无能，属下无能。李伟，你吃苦了。他们一直不肯放过我，可能是因为。我以前履历的问题。刚从保密局出来，又是驻机要部门，难免有些敏感。你和陈玉婷的事儿，我是有所耳闻。是你小子悔婚在前，他要挟报复在后，你们俩真是一对冤家呀。不过现在好了，经过这么一番折腾，再也没有人能怀疑你了。这一仗守得云开见月明嘛。韩启那边。我会让他老实点儿，弄得整个长官部都鸡飞狗跳的。李伟，你们年轻人就是党国的未来，要往前看，要往远看，踏实工作，才能得到党国的重用。我明白了，盛叔叔。一九四七年六月底。刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军主力，南渡黄河，千里越进大别山。人民解放军由战略防御转为战略进攻，撼动国民党的反动统治。与此同时，三军配合两翼牵制的战略，使胡宗南进不能进，退不能退，困在陕北，陷入绝境。叶处长，有什么新任务吗？委员长颁布了勘乱建国总动员令，上海特别区域是在规划中的重中之重。你既然在西安那边查不出什么所以然，那就赶紧回上海，参加整顿社会局面的任务。是，立即返回。好长官好，知道赵云飞在哪吗？我没看到赵长官，他不在。好，我知道了陈长官有事吗？云飞，我找到我要找的东西了。找到了就好。云飞，我明天就去上海了。这一别，不知道什么时候再见了。之前的事情，向你道歉。道歉就不用了。要不是因为你的话，我们可能都不能活着出来
，应该是我们要谢谢。赵云飞的态度礼貌而冷漠，陈玉婷的心里藏了千言万语，却只能缄默无言。他多想告诉赵云飞，关于我养父的死因，你是对的。共产党人没有杀害我的养父，他一生为军统赴汤蹈火。可某些人更在乎的是手里的金条，而不是他的性命。可是我在乎，我同样在乎。还有你。不瞒你们说，校长现在是一天三点，催促我与共军做一决战。哎，前方战事正紧，不知胡长官，您现在有什么打算？南北夹击，比毛泽东东渡黄河的计划还在实施中，只怕是共军也想得到，咱们未必能如愿、啊。胡长官，委员长所说的三分军事，七分政治，若不是军情联络不畅。我们早就能找到共产党的主力进行决战。目前，部队比较分散，又各自为战。保密工作做得又不够好，共产党似乎对我们的前行方向总是了如指掌。不如派一些您身边信得过的军情人员到各部队督战，这样可以保证军情的绝对通畅，还可以加强保密工作。您意下如何？申文兄的话倒是提醒了我。总部的军情人员全是我从黄埔青春校带出来的，亲手带出来的，比那些站边人员要靠得住些。电台是军事联络的要中之要，如果可以从通讯团中抽调些精英骨干，充实到重要的部分。话说的正是。啊，你们马上去拿出一个作战方案来，立刻执行。占领延安快一年了，毛泽东的共党中央至今是无影无踪，我都快被那些报纸当成笑料了。这不是我一个人的笑话，这是整个党国军队在被嘲笑。归根到底，还是我们的情报工作不到位。你们都是党国的精英，又是各部门的顶尖人才。却缩在后方做一些杂事，实在是太浪费了。现在前方需要支持，你们谁愿意主动请缨啊？既然如此，那就服从安排吧。起。今天你们在座的各位，都将被委任为各部队监督。你们要把看到的、听到的一举一动，直接汇报给绥靖署参谋处。兄弟，我多一句嘱咐：陕北是共党经营了十几年的地方，赤化的最彻底。那个地方。都说是白的进去，红的出来。我叮嘱一下各位，你们要相互支持，更要相互监督。绥靖二处和保密局不允许任何的离心离德之举。是。下面宣布调动部署，直属通讯团赵云飞调至
，延安警备司令部、整编实习师何文鼎部。是。云飞老弟，经过这次磨难，上面对你肯定就更加放心了。嗯，前两天在绥靖二处遭遇的一切，确实让我对自己更放心了。我现在应该叫什么？生不怕金兆尹，死不怕阎罗王。老弟误会了，今天不是我找你，是叶处长，对你另有委任。我已经不是保密局的人。来见你，纯粹是给圣长官面子。既然你是从保密局出去的，那你就应该很清楚，在这个地方，讲的除了军法，还有家法。嗯、如果你实在不愿听我讲下去，我就让叶处长亲自跟你说。有区别吗？谁来都一样，得看我愿不愿意做。你在重庆的旧相识，圆圆舞厅的老板琳达，应该还记得吧？记得。他是共党嘛，整个重庆保密局的人都知道。干嘛？又要把我往共党方面攀关系啊？恰恰相反。据我们探知，琳达，啊不，中共党员林一达，这是他的本名。他现在也是那边保卫部门的一名长官了。然后呢？既然你和他有交情，而你现在在保密局这边又经受了这些磨难，足以迷惑他们，让他们认为你现在仍有投共之心。所以，叶处长和毛局长的意思是，知己知彼，打入到共产党内部去，挖掘情报。我们想让你尽快的想办法和他取得联系，这是秘密任务。我想想，你这么说的意思是，前两天把我押进绥靖二处，就是为了试探我，都是你们安排好的，老弟。这些事情，你就别往深里想了。你如今能够大难不死，这是你的造化，这叫天意吧？啊？所以陈玉婷那一枪也是你安排好的，是吗？
，到了给家里的发放时间了。出什么事儿了吗？走之前我还有一点事情要请示一下家里。这就要走啊？叶飞，你这一去，一切都要小心。敌人没那么容易放过你。放心吧，你们一定也要守好电台的工作，一定要遵守我们的纪律和规则。装饰好些了吗？都是皮肉伤，还在记恨玉婷啊？我不恨她，我就是恨我跟她成了两条路的人。哼，我看她并不是什么天生的凶神恶煞，对你这通折腾，倒像是挟私报复。总之欠她的我还清了，还清了。心里的事儿。不是说能放下就放下的吧？再说了，你能加入革命队，他为什么呢？就是差一个时机啊！进来，玉婷，你回来了。陈玉婷，特来向你报道。本来想着你回来了几天，先让你好好休息休息。你也知道，这把箱子放哪？但是你也知道，最近的战事比较吃紧，应该要集中指挥资源，积极配合前线战事的危急时刻。但确实在这个时候呢，有很多的不法分子，纠集无业，收容难民。方爱征兵征粮，所以呢，你就辛苦一点，暂调你到警察厅，你去配合警察厅，完成收集清扫的工作，明白了吗？是。等一下，我给拿调令，你马上就去报道。所以刚回来，辛苦一点。那我先去了。好，去吧。一定要小心。这次我可是奉命陪你再次入围城，可别再出手乱了。放心吧，我会扮演好钦差大臣这个角色的。哎，你说咱们这回算不算是孤军奋战？云飞，我们在任何时候都不会是孤军奋战。总算把你们盼来了，胡长官指示如何呀？长官的意思啊，是请何师长固守待命，积极寻找周边共军的主力。哎，还寻找什么呀？现在到处都是共军的主力在出没，我也搞不清楚现在哪个是共军的主力。眼看周围的部队被共军一个个消灭，我这延安都快成孤城了。西安行营还有几十万大军作为后援，何师长。不用自看军心。少田，你这是要带我吃什么去、啊？去了你就知道了。陕西的名小吃，带你一会儿去好好尝尝。这边的美食简直太多了，这说着我肚子都饿。好，老板，行，慢走。啊，就这，猪记羊汤。哎，掌柜的
哎，两位老总，两碗羊汤，好好好，走走走，再要两个油旋。哎，好嘞。你这要了两个油旋，这要把它当泡馍蘸着吃啊？那你这个吃法够新鲜，慢用啊。看着还行。哎，掌柜的，哎，你快给说说这个东西怎么个吃法啊？这有旋儿，得和这羊汤配起来吃，才更鲜更香。就是要求，摩启二十九军留卡的军事装备情况还要补数，特别是摩启核部的军事配置，尽量问出核。这个想咋地吃就咋吃啊，咋吃都好吃。好嘞，吃吧。嗯、陈长官，这些臭虫们的藏身之处都摸清楚了，咱们什么时候行动？怎么还有教堂呢？您是不知道，这些修女们打着救济难民的旗号，竟然窝藏了几十个小次郎，干脆全部清扫，通通抓起来，看他们敢不敢浪费党国的粮食。你也不过是苏州河边的小青皮出身，做着拐卖人口的伙计，真以为没人知道呢？现在不过换了身皮，就把自己当人了，是吧？是是，长官，您说什么都行，但这活是干还是不干？这上面可是按照清扫人数发放奖金的，您可不能让我一家老小都喝西北风吧？行，教堂的事情我来管，其他随便装。是。这。